সাগরিকায় ফাইনালের উত্তাপ সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে কাল শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ জয় পেতে তিন পরিবর্তন নিয়ে নামছে টাইগাররা একের পর এক সফলতা উপহার দিলেও নারী ক্রিকেট নিয়ে উদাসীন বিসিবি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হোম সিরিজ টেলিভিশনে সম্প্রচারে ব্যর্থ বোর্ড থাকছে না টিকিট বিক্রির কার্যক্রম ডিপিএল এর শেষ তিন বলে শেখ মেহেদির হ্যাটট্রিকে অবিশ্বাস্য জয় প্রাইম ব্যাংকের লিটনের ব্যর্থতার দিনে আবাহনের সহজ জয় সোহানের সেঞ্চুরিতে জয় ফিরল শেখ জামাল প্রস্তুতির সন্তুষ্টি নিয়ে সৌদি আরব থেকে কুয়েতে বাংলাদেশ দল ফুল দিয়ে জামাল ভুইয়াদের বরণ প্রবাসীদের বিশ্বকাপ বাছাই ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ভালো খেলার প্রত্যয় খেলার সময় যাওয়ার আগে জানাবো কুমিল্লার রেল দুর্ঘটনার খবর দুর্ঘটনার কারণে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রামের সঙ্গে রেল যোগাযোগ ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া চারটি ট্রেন আটকা পড়েছে কুমিল্লার লাকসামে এই মুহূর্তে কুমিল্লার নাঙ্গল কোটে আছেন রিপোর্টার আতিয়ার সজল এবং লাকসাম জংশনে ইশতিয়াক আহমেদ প্রথমেই যাচ্ছি সজলের কাছে যে উদ্ধার তৎপরতা যদি বলি দুটি অংশ থেকে কিন্তু উদ্ধারকারে দুটি টিম তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে আমার এই অংশে রয়েছে যেটি আখাউড়া থেকে যে রিলিফ ট্রেনটি আসছে যেটি ঢাকা থেকে এখে এসে চিটংমুখী এই অংশটাকে ক্লিয়ার করার জন্য সামনের অংশই এটি ট্রেন দুর্ঘটনার আর আমার পিছনে যেটি রয়েছে সেটি চিটং থেকে যে রিলিফ ট্রেনটি এসেছে তারা ওই অংশ থেকে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে এবং পিছনের অংশে চিটং থেকে যে রিলিফ ট্রেনটি এসেছে তারা শুধুমাত্র দীর্ঘ প্রায় এগারো ঘন্টারও বেশি সময় পর একটি বগিকে সরাতে পেরেছে বাকি যে আটটি বগি রয়েছে সে আটটি বগি লাইন থেকে সরিয়ে নিতে কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে উদ্ধারকারী যে টিমটি রয়েছে তারা কিন্তু এখানে বগিগুলো এমনভাবে পড়েছে বা এখানে দুর্ঘটনা এমনভাবে ঘটেছে যে বগিগুলো দেখতে পাচ্ছেন একটার সাথে একটা মানে ঢুকে গিয়েছে প্রবেশ করে গিয়েছে যার কারণে ক্র্যাং দিয়ে টেনেও একটা থেকে একটা ছুটানো যাচ্ছে না যার কারণে কিন্তু মাঝে মাঝে যেখানে আটকা পড়েছে সেখানে কিন্তু উদ্ধারকর্মীরা কেটে তাদের যে গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে আলাদা করার চেষ্টা করছেন এবং লাইনগুলো এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোন প্রায় কয়েকশো মিটার কয়েকশো মিটার লাইন তো কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না এবং পাশের যে লাইনটি দেখছেন সেই লাইনেরও অনেক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখন উদ্ধারকর্মীরা চেষ্টা করছেন যে যে এই যে বগিগুলো পড়ে গিয়েছে পাশের লাইনটিতে এবং এই লাইনটিকে কোনোভাবে বগিগুলো সরিয়ে সচল করতে এবং উভয় পাশে ঢাকার অংশে এবং চট্টগ্রাম অংশে যে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলো প্রায় আটটার অধিক ট্রেন আটকা পড়েছে সে যাত্রীবাহী ট্রেনের কিন্তু যাত্রীরা সীমাহীন দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন সেই দীর্বাহ সীমাহীন দুর্ভোগ লাগবে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেখান থেকে বগিগুলো দ্রুত সরিয়ে নিয়ে একটি লাইন অন্তত সচল করে যাত্রী মানে ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে তোলার কিন্তু এখানকার মানে দুর্ঘটনাটি এমনভাবে ঘটেছে উদ্ধারকারী যে টিম রয়েছে বা তারা কিন্তু চেষ্টা করেও কিন্তু বারবার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের যত কলাকৌশল আছে সবগুলো প্রয়োগ করে যাচ্ছেন কিন্তু তারা কিন্তু এভাবে পেরে উঠছেন না এবং পেরে ওঠা না থাকার কারণে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবেই কিন্তু উদ্ধার তৎপরতা চলছে কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত লাগতে পারবে যদিও তারা বলে আমরা যখনই জিজ্ঞেস করি তখনই কিন্তু তারা বলে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা কিন্তু আসলে কতক্ষণ লাগবে এখন পর্যন্ত উদ্ধার তৎপরতা যদি বলি তেমন ধরনের কোনো অগ্রগতি আমাদের চোখে পড়ছে না বা তারা চেষ্টা করেও পারছেন না কিন্তু উভয় পাশে যে সকল যাত্রীবাহী ট্রেন রয়েছে তারা কিন্তু সীমাহীন দুর্ভোগে রয়েছে সেই দুর্ভোগের খবর জানাতে রয়েছেন লাকসা লাকসাম জংশনে আমাদের সহকর্মী ইস্তিয়াক তার কাছে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি লাকসাম জংশনে যেখানে চারটি কিন্তু যাত্রীবাহী ট্রেন এবং দুইটি কিন্তু মা পণ্যবাহী মালবাহী ট্রেন কিন্তু সেই দুপুর থেকে কিন্তু এখানে অপেক্ষা করছে এবং যে নাগরকরে যে বিজয় একসাথে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই দুর্ঘটনার কারণে কিন্তু এই যে ট্রেনের যে শিডিউল সেই শিডিউল কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে গেছে আমি যদি জানে রাখতে চাই যে এই মুহূর্তে কিন্তু নাঙ্গলকোটে যে চারটি যাত্রীবাহী ট্রেন রয়েছে সেটি কিন্তু ঠিক দুপুর থেকে কিন্তু এখানে অপেক্ষা করছে এর মধ্যে যদি জানে রাখতে চাই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম সুবর্ণ যে ট্রেনটি রয়েছে সেটি কিন্তু বিকাল সাড়ে চারটায় ছেড়ে আসছে এবং সাগার সাড়ে নটায় কিন্তু চট্টগ্রামে যে পৌঁছানোর কথা ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু ট্রেনটি লাকসাম জংশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যে পাহাড়িকা ট্রেনটি সেটি কিন্তু সকাল সাড়ে দশটা সাড়ে দশটা থেকে 
সাড়ে দশটায় কিন্তু এখানে ছেড়ে আসার কথা এবং সেটা কিন্তু সন্ধ্যা সাতটার সময় গিয়ে চট্টগ্রাম যে পৌঁছানোর কথা ছিল সিলেট থেকে এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গ্রামে যে করোনা পুলিশ সেটা কিন্তু সকাল আটটা আটটায় কিন্তু সেরে আসছে এবং সেটা কিন্তু বিকাল পাঁচটা পঞ্চাশে গিয়ে কিন্তু চট্টগ্রামে যে পৌঁছার কথা ছিল এবং চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম গ্রামে যে সাগরকে ট্রেনটি আছে রয়েছে সেটি কিন্তু একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ছেড়ে আসার কথা ছিল এবং কিন্তু সেটা কিন্তু যাওয়ার কথা ছটা চল্লিশ মিনিটে তাছাড়াও কিন্তু চট্টগ্রাম টু ঢাকা যে মহানগর গুদুলি সেটা তিনটা যাত্রা ট্রেনটি সেটা কিন্তু যাত্রা বাতিল করা হয়েছে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম তোর্ণা যে ট্রেনটি রয়েছে সেটা কিন্তু যাত্রা বাতিল করা হয়েছে তাছাড়া মমনসিং মমনসিং গ্রামে বিজয় এক্সপ্রেস যেটি চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং চট্টগ্রাম গ্রামে বিজয় এক্সপ্রেস যেটি মমনসিং থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা সেই দুইটি ট্রেন কিন্তু বাতিল বাতিল করা হয়েছে এছাড়া কিন্তু আমরা কথা বলেছিলাম বেশ কয়েকজন যাত্রীর সাথে যাদের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পেরেছি যে এখানকার যে তিন ট্রেন শিডিউল যে বিলম্ব হয়েছে সেই কারণে কিন্তু অনেক যাত্রীরা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু নেমে কিন্তু বাইপাসের মাধ্যমে কিন্তু তারা চট্টগ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে এবং বেশ কিছু যাত্রীরা কিন্তু অভিযোগ করেছে যারা টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টিকিটের টাকা চাচ্ছে কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু টিকিটের টাকা ফেরত দিচ্ছে না তো এমন ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ কিন্তু এখানে রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ তথ্য লাকসাম জংশন থেকে ইশতেক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন লাকসাম জংশন থেকে এর আগে আতিয়ার সজল যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে নাঙ্গলকোট থেকে তারা দুজনেই জানাচ্ছিলেন রেল দুর্ঘটনার সবশেষ তথ্য এবার চলে যাব আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে সিরিজের খবর দিয়ে শুরু করছি অঘোষিত ফাইনালে মুখোমুখি দুদল তানজিম সাকিবের ইঞ্জুরিতে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে টাইগার একাদশে আসছে একাধিক পরিবর্তন ফিল্ডিংয়ে উন্নতি আনার পাশাপাশি টপ থেকে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের কাছে আরও দায়িত্বশীল ইনিংসের প্রত্যাশা অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজের অন্যদিকে টি টোয়েন্টির পর ওয়ান ডে সিরিজও জিততে চায় শ্রীলঙ্কা সাগরিকায় ম্যাচ শুরু সকাল দশটায় চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব রিমনের ম্যাচ প্রিভিউ ক্যামেরায় ছিলেন সোহরাব হোসেন সম্রাট চোত্রের তীব্র দাবদাহ নয় সাগর পারের সাগরিকায় উত্তাপ ছড়াচ্ছে ফাইনালের আবহে সিরিজ নির্ধারণী শেষ ওয়ান রোমাঞ্চ দিনের আলোয় ম্যাচ বলেই নয়া কৌশল আর পরিকল্পনার খোঁজে হেড কোচ সবার আগে অধিনায়ক নাজমুল শান্তকে নিয়ে উইকেট পর্যবেক্ষণে হাথুরু স্পিনারদের অধীনে দীর্ঘ সময় নেটে ব্যাটসম্যানদের নিজেদের ঝালিয়ে নেয়া ডিও ফ্যাক্টর না থাকায় চিন্তা কমেছে বোলারদের আমরা তো অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী যে আমরা ম্যাচটা ইনশাআল্লাহ জিতবো আফটার টেন ওভার আমরা হয়তো ব্রেক থ্রু দিতে পারিনি ওভারঅল আপনি যেটা জানেন যে এখানে ডিউ ফ্যাক্টরটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ইতিবাচক ভাবে দেখছেন মেহেদি হাসান মিরাজ আমরা জানি যে ও কি টাইপের প্লেয়ার লিটন দাস যে ও যে এখন বাদ পড়েছে এরকম কোনো কিছু না আমি মনে করি যে ও হয়তো এখন হয়তো একটু অফর্মে আছে হয়তো আবার খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ টিম আসবে আমি বিশ্বাস করি অন্যদিকে সফররতদের ভাবাচ্ছে আবিষ্কার ফার্নান্দোর অধারাবাহিকতা একাদশে ফিরতে পারেন চামিকা করুণারত্নে বিগ ম্যাচে বিগ ম্যান হাসারাঙ্গার কাছে আরও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট চাই দল কাছে গিয়েও টি টোয়েন্টিতে হয়নি তবে ওয়ান ডেতে সমীকরণ মিলে গেলে তিন বছর বাদে এই ফর্মেটে দ্বিতীয়বারের মতো লঙ্কানদের সিরিজ হারাবে বাংলাদেশ দল সিরিজ নির্ধারণী শেষ ওয়ান ডেতে টস আর পেছনের ওই উইকেটটা বড় কোনো ফ্যাক্টর না হলেও ফ্যাক্টর হতে পারে মাথার ওপর চোত্রের তীব্র দাবদাহ তবে সেখানে মাদুসংকার ছিটকে যাওয়া কিছুটা হলেও স্বস্তি দিবে বাংলাদেশকে শেষ ম্যাচটা জিতে বছরের প্রথম সিরিজ জিতে টেস্টের আগে একটা দারুণ চনমনে ভাব নিয়ে সিলেট যেতে চায় টিম টাইগার মাহবুরিমন সময় সংবাদ চৌরামে চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ওয়ান ডে স্কোয়াডে ডাক পেলেও চূড়ান্ত একাদশের সুযোগ নাও মিলতে পারে জাকের আলী অনিকের যান হাতি বাহাতির বিবেচনায় ওপেনিংয়ে সৌম্যের সঙ্গী হতে পারেন এনামুল হক বিজয় সাকিবের চোটে হাসান মাহমুদ আর তাইজুলের বদলি হতে পারেন রিশাদ এদিকে ম্যাচে ম্যাচ ডের আগের দিনে অনুশীলনে বেশ খানিকটা সময় বোলিং করেছেন অধিনায়ক শান্ত লঙ্কান স্পিনারদের কথা মাথায় রেখে নেটে স্পিনারদের বিপরীতে দীর্ঘ সময় হয়েছে ব্যাটিং অনুশীলন টাইগারদের সম্ভাব্য স্কোয়াড আর অনুশীলনের খুঁটিনাটি চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছেন মাহবুব রিমন
মূলত এগুলোই অঘোষিত ফাইনালের আগে টাইগার অনুশীলনের খণ্ডচিত্র তবে সেখানে বিনা মেখে বজ্রপাত তানজিম সাকিবের হ্যামস্ট্রিং এর চোট সাগরিকায় সকাল সকাল অনুশীলনে বাংলাদেশ ক্যামেরার ফোকাসের পুরোটাই জাকেরের দিকে ব্যাট প্যাট পরে হাঁটা দিলেন প্র্যাকটিস উইকেটে কিন্তু সেখানে আগে থেকে ব্যাটিং করছিলেন মুসি তানজিদ অগত্যা জাকেরের দাঁড়িয়ে থাকা হয়তো ঠিক এভাবেই সিরিজ নির্ধারণী শেষ ওয়ানডেতে সুযোগ নাও মিলতে পারে তার কারণ সবার যখন অনুশীলন শেষ তখন একা একা নেট বোলারদের খেলেছেন জাকের উত্তর পূর্ব নেটে পাশাপাশি সৌম্য বিজয়ের ব্যাটিং ঝড় এটাই কি তবে শেষ ওয়ানডেতে ওপেনিং পেয়ার হিসেব তো অন্তত তাই বলে কারণ তানজিদের সুযোগ মিলে টপ অর্ডারে সবাই হবেন বাঁহাতি তাই তো শেষ ম্যাচে বিজয়কে বাজিয়ে দেখতে পারে ম্যানেজমেন্ট তবে হাথুরুর পাঠশালায় তানজিদ তামিমের ওপর বিশেষ নজর ভারত বিশ্বকাপের পর দলের সঙ্গে থাকলেও এখনও কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি জুনিয়র তামিমের এদিন প্রায় ব্যাটিং করেছেন পুরোটা সময় প্রথম দুই ওয়ানডেতে প্রত্যাশা মেটাতে না পারায় একাদশে তাইজুলের বিকল্প হতে পারেন লেগি রিশাদ হাসান ব্যাটিংটা তার কাছে দলের বাড়তি পাওয়া তবু মিরাজ বলছেন যেতে হবে বহু দূরে একটা বোলার যখন ব্যাটিং করতে পারে তখন কিন্তু টিমের জন্য অনেক অ্যাডভান্টেজ হয় এবং টিম কিন্তু ভালো একটা পজিশনে যায় রিশাদ ও ব্যাটিং করতে পারে এটা আমাদের টিমের জন্য অনেক অ্যাডভান্টেজ তানজিম সাকিবের ইঞ্জুরিতে শেষ বিকেলে স্কোয়াডে ফেরা হাসান মাহমুদকেও শেষ পর্যন্ত দেখা মিলতে পারে একাদশে যদিও এদিন মুস্তাফিজও বোলিং করেছেন নেটে হাত ঘুরিয়েছেন ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন শান্ত তাও প্রায় মিনিট দশেক এর আগে জমে যাওয়া জুটি ভাঙতে খ্যাতি আছে যার ব্যাটিং করেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তবে তাহিদ হৃদয় এদিনও হয়ে গেলেন বোলিং মেশিনের থ্রোয়ার ব্যাটিং এ অধিনায়ক নাজমুল শান্ত সব মিলে শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ হতে পারে অনেকটাই এমন অন্তত ম্যাচের আগের দিনের অনুশীলনের সিরিয়াসনেসেও তাই বলে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এলিসা হিলির নেতৃত্বে পূর্ণ শক্তির দলে ওয়ানডে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার নারী দল দুই ধাপে ঢাকায় পৌঁছেছে অজিরা এছাড়া খুলনায় ক্যাম্প শেষ করে আজ টিম হোটেল উঠেছে বাংলাদেশ মিরপুরে আগামী একুশ মার্চ শুরু সিরিজের প্রথম ওয়ানডে এক দুই কিংবা তিন নয় ওয়ানডেতে রেকর্ড সাত আর টি টোয়েন্টিতে ছয়বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল এবার সেই অজি সুন্দরীরা এসেছেন বাংলাদেশে টাইগ্রেসদের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখানকার কন্ডিশন সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই শর্টার ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়নদের এর আগে তারা যে কখনই আসেনি বাংলাদেশে তাই তো এবার বেশ আটঘাট বেঁধে অ্যালিসা হিলির নেতৃত্বে পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে এসেছে তারা বাংলাদেশের কন্ডিশন সম্পর্কে চাইলে হিলির কাছ থেকে টুকটাক ধারণা নিতে পারেন সতীর্থরা ঢাকায় আসার আগে স্বামী অস্ট্রেলিয়া মেন্স টিমের পেসার মিচেল স্টার্কের কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য জেনেছেন নারী দলের ক্যাপ্টেন দুই ধাপে বাংলাদেশে এসেছেন অজি নারীরা আইপিএল এর ফাইনালের জন্য প্রথম ধাপে দলের সঙ্গে আসতে পারেননি অ্যালিস প্যারি জর্জিয়া ওয়ারহাম সোফি মনিলেক্স অ্যান্ডবেল সাদারল্যান্ড্রা বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া একুশ মার্চ শুরু প্রথম ওয়ানডে মিরপুরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ২৪ ও সাতাশ মার্চ এরপর একত্রিশ মার্চ শুরু টি টোয়েন্টি সিরিজ আর শর্টার ফরম্যাটের বাকি দুই ম্যাচ হবে দুই ও চার এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত একটি ওয়ানডে ও দুটি টি টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ যেখানে সব কিটিতে হেরেছে টাইগ্রেসরা তবে সম্প্রতি বেশ ভালো ছন্দে আছে নিগার মারুফারা ভারতের সঙ্গে সিরিজ ড্র করা ছাড়াও ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই এক ব্যবধানে টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের সুখস্মৃতি রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও প্রথমবারের মতো জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাঘিনীরা স্বপ্ন দেখছে মাইটি অজিদের বিপক্ষে হোম গ্রাউন্ডে ইতিহাস গড়ার এই সিরিজ সামনে রেখে প্রায় দুই সপ্তাহ খুলনায় প্রস্তুতি নিয়েছে নারীরা তামিম হোসেন সময় সংবাদ একের পর এক সফলতা এনে দিচ্ছেন নারী ক্রিকেটাররা কিন্তু মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে কেবল আশ্বাসেই আটকে আছে বিসিবি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বোর্ড কর্তাদের যেন সদিচ্ছাই নেই ঘরের মাঝে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে আতিথ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ তবে এই সিরিজের ম্যাচগুলো টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ ক্রিকেট বোর্ড পাশাপাশি থাকছে না টিকিট বিক্রির ব্যবস্থাও তাই আগ্রহ থাকলেও এত বড় সিরিজ নিয়ে নেই কোনো আলোচনা অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা হাই প্রোফাইল টিম এবং যদিও এটা মেয়েদের টিম কিন্তু 
আমাদের কাছে তো প্রত্যেকটা টিমই একই ভাবে ইম্পর্টেন্ট বিসিবির কাছে নাকি পার্থক্য নেই নারী আর পুরুষ দলের আসলে কি তাই ঘরের মাঠে প্রথমবারের মতো খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া নারী দল অথচ এই সিরিজ টিভিতে দেখার সুযোগ নেই কেন নেই সেই প্রশ্নের উত্তরও নেই ইচ্ছে ছিল আসলে বাস্তবতা হচ্ছে না যেটা অপশন নেই আপনার নারীদের সবশেষ ভারত সিরিজের আগেও খেলার টিভি সম্প্রচারের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা তবে বাস্তবায়ন ঘটেনি এরপর পাকিস্তান সিরিজ পার করে এসেছে অস্ট্রেলিয়া অবশ্য এখনও আলোর মুখ দেখেনি বিসিবির সেই পরিকল্পনা এরকম ধরনের প্ল্যান তো আমাদের রয়েছে আর তাছাড়া জানেন যে আমাদের নিজস্ব টিভি চ্যানেল নিয়ে আমরা কাজ করছি এই বিষয়গুলোকে মূলত অ্যাড্রেস করার জন্য এই ধরনের ম্যাচগুলো বা এর বাইরে যে সমস্ত ম্যাচগুলোতে আমাদের চ্যালেঞ্জ আসবে যদি ব্রডকাস্টিংয়ে সেক্ষেত্রে ওই ম্যাচগুলো আমরা আমাদের নিজস্ব টিভি চ্যানেলে দেখানোর এই ধরনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে জ্যোতিদের বীরত্ব ক্রিকেট প্রেমীরা দেখেছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে ওই ফিক্সড ক্যামেরাতেই এবার দেখতে হবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজও আমাদের কিছু প্ল্যান রয়েছে আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা খেলাগুলো দেখানোর জন্য আমাদের মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন টিম কাজ করছে এদিকে এত বড় সিরিজকে সামনে রেখে নেই কোনো প্রচার প্রচারণা বিক্রি হবে না কোনো টিকিটও অবশ্য হোম অফ ক্রিকেটের ছয় নম্বর গেটে থাকবে ফ্রি এন্ট্রি তবে প্রচারণা না থাকলে সাধারণ মানুষের মাঝে যে আগ্রহ থাকে না তার সাক্ষী ভারত সিরিজের ফাঁকা গ্যালারি সাবির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় দলের পর ডিপিএল ও ব্যর্থ লিটন কুমার দাস তার ব্যর্থতার দিনেও সাভারে শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবকে সাত উইকেটে হারিয়েছে ঢাকা আবহনি তবে তামিমের বাজে ব্যাটিংয়ের প্রভাব পড়েনি প্রাইম ব্যাংকের ম্যাচে ফারফিস হোসেন ইমনের টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরির পর শেষ তিন বলে শেখ মেহেদির হ্যাট্রিকে সিটি ক্লাবকে তিন রানে হারিয়েছে তামিমের দল এদিকে ফতুল্লায় ব্রাদার্স ইউনিয়নকে একশো একুশ রানে উড়িয়ে দিয়েছে শেখ জামাল সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না লিটন দাসের বাংলাদেশ দলের হয়ে শেষ দুই ওয়ানডেতেই শূন্য রানে আউট হয়ে দল থেকে বাদ পড়েছেন ঢাকায় ফিরেই ভাগ্য বদলের আশায় নেমেছিলেন ডিপিএলএ তবে সাভারে আবাহনির হয়ে ব্যাট হাতে নেমে এদিনও হাসেনি লিটনের ব্যাট উনিশ বলে পাঁচ রান করে আরাফাস সানির বলে বোল হয়ে ফিরেছেন তবে লিটন ব্যর্থ হলেও আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন আবাহনীর মোহাম্মদ নাইম ও যুব বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার মাহমুদুল হাসান জয় তাদের ব্যাটেই সহজে শাইন পুকুরের দেয়া একশো সত্তর রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয় নিশ্চিত করে ফেলে আবাহনী মোহাম্মদ নাইম ছিষট্টি ও মাহমুদুল হাসান জয় করেন অপরাজিত একান্ন রান এর আগে টস জিতে আগে ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে একশো উনসত্তর রান করে শাইন পুকুর লিটনের মতোই ধারাবাহিক ব্যর্থ তামিম ইকবাল জাতীয় দলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে হচ্ছে একের পর এক নাটক সবশেষ বিপিএলে অবশ্য দারুণ পারফর্ম করে সেই পুরনো তামিমের ফেরার আভাস দিয়েছিলেন তবে ঘরোয়া লিগ বিপিএলে আবারও ছন্ন ছাড়া তামিম আগের ম্যাচে ট্রাফিক জামে আটকে ঠিক সময়ে মাঠে পৌঁছতে পারেননি ব্যাট করেছেন তিন নম্বরে অবস্থান পরিবর্তন করেও রান পাননি ব্যাটে আগের ম্যাচের ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা এদিন সিটি ব্যাংকের বিপক্ষেও ছিল অব্যাহত ওপেনিংয়ে নেমেও হয়েছেন ব্যর্থ এগারো বলে ছয় রান করে আউট হয়েছেন ইফরান হোসেনের বলে তামিমের ব্যর্থতার দিনে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরি পেয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন যুব বিশ্বকাপ জয়ী এই ক্রিকেটার করেছেন একশো চোদ্দ বলে একশো রান এছাড়া জাকির হাসান তোলেন উনআশি রান ব্যাটারদের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে আট উইকেট হারিয়ে তিনশো রান তোলে প্রাইম ব্যাংক লক্ষ্য তারা করতে নেমে শুরু থেকে ভালোই জবাব দিচ্ছিল সিটি ক্লাব জয়রাজ পঞ্চান্ন শাহরিয়ার কমল ছিষটি ও সাজ্জাদুলের ছিয়াত্তর রানের সুবাদে জয়ের সুবাস পাচ্ছিল সিটি ব্যাংক তবে শেষটায় হ্যাট্রিক করে সব আলো কেড়ে নিলেন শেখ মেহেদি হাসান বিপজ্জনক হয়ে ওঠা সাজ্জাদুলের পর প্যাভিলিয়নে পাঠান ইফরান ও মইনুলকে আর তাতেই তিন রানের নাটকীয় জয় পায় প্রাইম ব্যাংক ম্যাচ সেরা হয়েছেন শেখ মেহেদি এদিকে ফতুল্লায় আরেক ম্যাচে নুরুল হাসান সোহানের সেঞ্চুরিতে দুইশো ছাপ্পান্ন রান করে শেখ জামাল জবাবে ব্যাট করতে নেমে একশো পঁয়ত্রিশ রানে অল আউট হয় ব্রাদার্স ইউনিয়ন চারটি করে উইকেট নিয়েছেন রিপন মন্ডল ও শফিকুল ইসলাম পারভিন আক্তার সময় সংবাদ রোমান সানাকে নিয়ে আর্চারি ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ চপলের আপত্তিকর মন্তব্য প্রসঙ্গে কিছুই জানে না যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তবে দেশের ইতিহাসের সেরা আর্চারকে নিয়ে চপলের কটুক্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয় সচিব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজনে এ কথা বলেন তিনি এদিকে অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন 
এই মুহূর্তে দেশের ক্রিয়াঙ্গনে অন্যতম আলোচিত ইস্যু আর্চারি ফেডারেশনের সঙ্গে রোমান সানার দ্বন্দ্ব কদিন আগে নানা রকম অভিযোগ তুলে অবসরের ঘোষণা দেন রোমান ফেডারেশনের অবস্থা জানতে গেলে সাধারণ সম্পাদক দেশের ইতিহাসের সেরা আর্চারকে নিয়ে চরম আপত্তিকর কথাবার্তা বলেন জানিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন ভক্তরা মানসিকভাবে আনফিট দীর্ঘদিন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা কাজী রাজিব উদ্দিন আহমেদ চপলের অসংলগ্ন মন্তব্যে যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার অপেক্ষায় ক্রিয়াঙ্গন সতেরো মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন ছিল মন্ত্রণালয়ের অসুস্থতার কারণে সেখানে যোগ দিতে পারেননি নাজমুল হাসান পাপন যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রীর অবর্তমানে আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন মন্ত্রণালয় সচিব সেখানেই রোমান সানা ইস্যুতে প্রশ্নের মুখোমুখি হন তিনি যদিও স্পষ্ট কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি তার কাছ থেকে মন্ত্রণালয় আসলে পলিসি সাপোর্ট দিতে পারে মন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল সাপোর্ট কিন্তু দিতে পারে না আপনার কাছে আমি শুনলাম যে উনি এটি বলেছেন মানসিক রোগী উনি এটি বলেছেন আমি শুনলাম তবে আমরা এটি খতিয়ে দেখব আসলে ঘটনাটি কি উনি কেন অবসর নিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী আয়োজনে অংশ নেয়নি বেশিরভাগ ক্রিয়া অভিভাবক সংস্থা আমন্ত্রণ জানানো হলেও অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুধু অলিম্পিক তাইকোয়ান্দো ভারোত্তোলনের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে যান মন্ত্রণালয় সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ক্রিয়াপ্রেমী ব্যক্তিত্ব উনি প্রতিটা ক্রিয়া সম্পর্কে উনি খবর রাখেন ফুটবল ক্রিকেট সহ সব কিছু একচল্লিশে শুধু আমরা একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে না ক্রীড়া ক্ষেত্রেও আমরা বিশ্ব দরবারে নিজেদের পরিচিত করাতে পারবো এককভাবে দিয়েছি একসাথে দিয়েছি সারাদিন কর্মসূচি চলবে ওনারা দিবেন এবং আমাদের সাথে সবাই আলোচনা অংশগ্রহণ করবে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ক্রিয়া পরিষদের শেখ কামাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় শিশুদের ক্রিয়া ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়াতে নানা উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন বক্তারা রিফাতুল ইসলাম মিলন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় ফুটবল দলের খবর ভিসা জটিলতা তৈরি হলেও নির্ধারিত সময়ে কুয়েতে পৌঁছেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল বিমানবন্দরে নেমেই প্রবাসীদের উষ্ণ সংবর্ধনায় সিক্ত হন ফুটবলাররা অভ্যর্থনায় জানানো অভ্যর্থনা জানানোয় ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অধিনায়ক জামাল ভুইয়া একুশ মার্চ মাঠে উপস্থিত হয়ে দলকে সর্বোচ্চ সমর্থনের কথা জানান ভক্তরা এদিকে সৌদি আরবে দুই সপ্তাহের কন্ডিশনিং ক্যাম্পে সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন কাবরেরা ভিসা জটিলতা তৈরি হলেও কুইতে নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল বিমানবন্দরে পৌঁছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় শিক্ত জামাল ভুইয়ারা ফুটবলারদের কাছ থেকে এক পলক দেখতে আর এই স্মৃতি মুঠোফোনে বন্দি করে রাখতে সমর্থকদের ব্যতিব্যস্ততা কুয়েতে পা রেখেই ভক্তদের কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত ফুটবলাররাও আগামী একুশে মার্চ জাবের আল আহমেদ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে ফিলিস্তিনের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ মাঠে বসে সেই ম্যাচ দেখার আহ্বান জানিয়েছেন জামাল তার আগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এটা খুব ভালো লাগতেছে মানে সবাই খুশি আপনারা আসছেন এটা মানে আমি খুব অনার ফিল করতেছি ইনশাল্লাহ আমরা দিতব তিন তিন পাঁচ পাবো দর্শক খেলার প্রাণ গ্যালারিতে তাদের সরব উপস্থিতি অনেক সময় বদলে দেয় ম্যাচের প্রতিপদ কুইতে সেই সুবিধাই পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ তাদের প্রত্যাশা জয় দিয়ে কুইত মিশন সফল করবে টিম বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে আসলাম এখানে জাতীয় দল আসছে বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে রিসিভ করার জন্য বাংলাদেশ ফুটবল টিম আছে কুয়েতে আসছে একুশ তারিখে ফেলেস্তানের সাথে ম্যাচ বাংলাদেশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সকল কর্মকর্তা আজকে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে তাদেরকে আমরা ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছি আমরা সবাই আশাবাদী আমাদের টিম জয়ী হবে মাঠের লড়াই শুরু করার আগে কুয়েতে আরো তিন দিন অনুশীলন করার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ কুয়েতে ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে জামাল বিয়ার দল আগামী একুশ তারিখ রাতে বাংলাদেশ ফিলিস্তিন খেলাতে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ দিয়ে খেলবেন এখানে যারা আসছেন প্রবাসী বাংলাদেশে তারা আশা করছেন যে বাংলাদেশের বিজয় চিনি আনবে তাদের সদত্তক দিয়ে কুয়েতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মইন সুমন সময় সংবাদ চলতি প্রিমিয়ার লিগ হকিতে মোহাম্মেডানের হয়ে খেলছেন দেশের অন্যতম সেরা হকি খেলোয়াড় রাসেল মাহমুদ জিমি ও তার ভাই খালেদ মাহমুদ রাকিন সাদা কালোদের আক্রমণের দায়িত্ব সামাল দিচ্ছেন জিমি অন্যদিকে রক্ষণ সামাল দিচ্ছেন রাকিন ক্লাবে একসঙ্গে খেললেও একদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখেন দুই সহদল বাবা আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন এক সময়কার দেশের হকির অন্যতম বড় তারকা জাতীয় দলের খেলা ছাড়াও কোচিং এর দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি বাবার দেখানো পথে হেঁটেছেন দুই ছেলে রাসেল মাহমুদ জিমি ও খালেদ মাহমুদ রাকিন জিমি জাতীয় দলে খেললেও দেশের হয়ে এখনো অভিষেক হয়নি রাকিনের তবে দুই সহদরের শুরুটা হয়েছিল বিকি স্পি থেকেই 
চলতি প্রিমিয়ার হকি লিগে মোহামেডানের হয়ে খেলছেন জিমি ও রাকিন সাদা কালোদের আক্রমণ ভাগে আছেন জিমি আর রক্ষণের গুরু দায়িত্ব রাকিনের কাঁধে মাঠের মতো স্বভাব ও আচরণে দুই মেরুতে দুই ভাই জিমি চঞ্চল হলেও অনেকটা চুপচাপ স্বভাবের রাকিন হকিতে আসার পিছনে বড় ভাই তার অনুপ্রেরণা খুব চুপচাপ খেলে হয়তো এই কারণে তার পারফরমেন্সটা ওরকমভাবে কারো চোখে পড়ে না বাট ও ভালো পারফর্ম করে যেটা আমি কয়ে বললি যে তোর মধ্যে আরও একটু অ্যাগ্রেসিভ আনতে হবে ফ্যামিলি সবাই হকি প্রতি অনেক আগ্রহ তো ভাইয়ে খেলা দেখি আমি আগ্রহ হয়েছি সে বাংলাদেশের সুপার স্টার বর্তমানে এখনও আছে তো ভাইকে দেখে খেলাতে আসা সে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে খুবই পছন্দ করে এজ এ ক্যাপ্টেন সে ন্যাশালিমও ক্যাপ্টেন ছিল নৌবাহিনীতেও ক্যাপ্টেন মাওয়ান টিমেও ক্যাপ্টেন সে তো সুপার স্টার প্লেয়ার সে অনেক ভালো খেলে তো হয়তো সে বললে যখন রানিং করে অথবা তিন চারটা ডিফেন্স তার পিছনে রানিং করে এটা দেখতে অনেক ভালো লাগে মাঠ ও মাঠের বাইরে বড় ভাই জিমির অনুশাসন মেনে চলেন রাকিন জিমি ফরওয়ার্ড হলেও ডিফেন্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মজার একটি কারণ আছে রাকিনের কাছে ইচ্ছা ছিল যে বড় ভাই ফরওয়ার্ড খেলবে আমি ডিফেন্স আমি যখন অপোনেন্ট খেলবো অবশ্যই যে বড় ভাই আসবে আমার কাছে আমি ট্যাকেল করব তো দর্শক আছে ফ্যামিলি সবাই ভালো লাগবে যেন এক ভাই আস্তে আস্তে এক ভাই গোল ঠেকাচ্ছে ক্লাব পর্যায়ে একসঙ্গে খেললেও লাল সবুজের হয়ে কখনো নামা হয়নি দুই সহোদরের বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী একদিন একসঙ্গে বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চান জিমি ও রাকিন ভাইয়ের সাথে একই টিমে খেলা হয়েছে যে ন্যাশালিম খেলতে পারলে আমি অনেক ভালো খুশি হব আমার বাবারও আচ্ছা ছিল যদি একটা বার হলে ওর সাথে খেলতে পারি এটা ওর ইচ্ছা আমারও ইচ্ছা সবার একটা ইচ্ছা থাকে যে দুই ভাই আমি আর আমার বাবা একসাথে একটা ট্যুর করেছি ন্যাশনাল টিমে আমরা প্রথম ট্যুর আশা রাখি যে এই স্বপ্নটাও পূরণ হবে যে আমি আরও একসাথে ন্যাশনাল টিমে খেলতেছি এর আগে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে একে অপরের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতাও আছে দুই ভাইয়ের ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা মেসি ভক্তদের জন্য দুঃসংবাদ আসছে মার্চ উইন্ডোতে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে যুক্তরাষ্ট্র সফরে কোনো ম্যাচ খেলতে পারবেন না লিওনেল মেসি সংবাদকর্মী গাস্তন ইদুলের বরাদ্দ দিয়ে এমন খবরই প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনার একটি গণমাধ্যম কনকা কাপ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে ন্যাশফিলের বিপক্ষে ইঞ্জুরিতে পড়েন মেসি ন্যাশভিলের বিপক্ষে দুর্দান্ত শুরু করেও ম্যাচের মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে মাঠ ছেড়েছিলেন মেসি সেই ম্যাচ জিতে কনকা কাপ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ঠিকই নিশ্চিত করেছে ইন্টার মায়ামি তবে বড় ক্ষতিটা করে গেছে লিওনেল মেসির হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে লিওর মাঠ ছাড়ার পর থেকেই গুঞ্জন শুরু হয় ইঞ্জুরির ব্যাপকতা নিয়ে সতীর্থ জর্ডি আলবা অবশ্য নিশ্চিত করেছিলেন চোট গুরুতর নয় তবে মেজর লিগ সকারের ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি সুপারস্টারের ইঞ্জুরি নিয়ে রাগঝাক করা হলেও খবর লিক হয়েছে আর্জেন্টিনার গণমাধ্যমে দেশটির বিখ্যাত সংবাদকর্মী গাস্টন এদুলের বরাদ দিয়ে একটি গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করে মেসিকে পাওয়া যাবে না মার্চ উইন্ডোর দুটো ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তাই তাকে বাদ দিয়েই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন লিওনেল স্ক্যালোনি তবে মেসির ইঞ্জুরি নিয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এর পেছনে অবশ্য কারণও রয়েছে শুধুমাত্র লিওনেল মেসি খেলবেন বলে কোটি কোটি ডলার লগ্নি করে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলো মেসি ঠেনা নামলে লোকসানের মুখে পড়তে হয় তাদের এ জন্যই বিষয়টি খোলাসা করছে না এএফএ ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রাক মৌসুম প্রীতি ম্যাচে হংকংয়ে খেলেননি মেসি জাপানি গিয়ে খেললেও মাঠে ছিলেন না পুরো সময় এরপরই লঙ্কা কাণ্ড বেঁধে যায় ফুটবল দুনিয়ায় আর্জেন্টিনার চীন সফর বাতিল করে আয়োজকরা সেখানে নাইজেরিয়া এবং আইভরি কোস্টের বিপক্ষে এই মার্চ উইন্ডোতেই দুটো ম্যাচ খেলার কথা ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের মেসি না খেললেও এবার অবশ্য ম্যাচ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই এরই মধ্যে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের পায়ের জাদুতে মেতে ওঠার শেষ পর্যন্ত মেসি খেলতে না পারলে নিশ্চিতভাবেই রং হারাবে সব আনুষ্ঠানিকতায় ফিফা ফ্রেন্ডলিতে তেইশ মার্চ এল সালভাদোর এবং সাতাশ মার্চ কোস্টা রিকার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের আরও খবর লালিগায় অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে মাঠে নামতে যাচ্ছে বার্সেলোনা পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে যেতে যে কোনো মূল্যে জয় চাই দু দলেরই হাই ভোল্টেজ ম্যাচটি মাঠে গড়াবে আজ রাত দুইটায় এদিকে লিগ ওয়ানে মপিলিয়ার মুখোমুখি হবে টেবিল টপার পিএসজি এই ম্যাচটি শুরু রাত পৌনে দুটায় লালিগায় রিয়াল মাদ্রিদের আধিপত্যের মৌসুমে রেইসে বেশ পিছিয়ে বার্সেলোনা টেবিল টপার রিয়ালের চেয়ে এগারো পয়েন্ট পিছিয়ে তারা তিনে থাকা বার্সার ওপরে আছে জিরো নাও তবে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচের সুযোগ রয়েছে টেবিলের দুয়ে ওঠার ম্যাচটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ জাভির দলের জন্য চার তিন তিন ফরমেশনের স্কোয়াড সাজাচ্ছেন কোচ জাভি হার্নান্দেস আক্রমণ ভাগে লেভানডসকির সঙ্গী হতে পারেন তরুণ 
প্রতিপক্ষ অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ আছে ভালো ছন্দে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে অবস্থান করা দলটার সামনেও চারে ওঠার সুযোগ রয়েছে তাই জয় ভিন্ন কিছুই ভাবছে না দলটা শেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতে জয় আছে দিয়েগেও সিমিয়নের দলের তবে অতীত পরিসংখ্যানে ঢের এগিয়ে বার্সা মুখোমুখি আটত্রিশ দেখায় বাইশ বারই জিতেছে কাতালানরা আর মাত্র পাঁচ ম্যাচে হাসি মুখে মাঠ ছাড়তে পেরেছে রোজি ব্লাঙ্করা তবে জয়ের জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এদিকে লিগ ওয়ানে মাঠে নামবে টেবিল টপার পিএসজি অপেক্ষাকৃত দুর্বল মপিলিয়ারের বিপক্ষে ম্যাচ হওয়ায় আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে থাকবে প্যারিসিয়ানরাই ছাপ্পান্ন পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থাকা পিএসজির সঙ্গে প্রতিপক্ষের পয়েন্ট ব্যবধান ত্রিশ আর পরিসংখ্যানেও অনেক এগিয়ে এমব্যাপের দল উনিশ ম্যাচে জিতেছে পিএসজি আর মোটে চার ম্যাচে জয় পেয়েছে মপলিয়ে বড় ইঞ্জুরি লিস্ট থাকলেও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী লুই এনরিকের দল তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সাগরিকায় ফাইনালের উত্তাপ সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে সোমবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ জয় পেতে তিন পরিবর্তন নিয়ে নামছে টাইগাররা ডিপিএল এ শেষ তিন বলে শেখ মেহেদির হ্যাটট্রিকে অবিশ্বাস্য জয় প্রাইম ব্যাংকের লিটনের ব্যর্থতার দিনে আবাহনীর সহজ জয় সোহানের সেঞ্চুরিতে জয় ফিরল শেখ জামাল এই ছিল খেলার সময়